மலர்ஸ் கிச்சன் பார்க்க முங்கள அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் மலர்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொண்டக்கடல உருளைக்கிழங்கு குருமா இந்த குருமா சப்பாத்தி பூரிக்காக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி கொண்டக்கடல உருளைக்கிழங்கு குருமா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல கடாயில் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சூட் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி இதில் வந்து ஒரு நாலு லவங்கத்தை போட்டுடலாம் இது கூடவே பட்டை வந்து சின்ன சின்னதாக ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டு நல்லா வெடிக்க விட்டுடலாம் நல்லா வெடித்த பின்னாடி இரண்டு பெரிய வெங்காயத்தை மிக்கி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த குருமா நல்லா கெட்டியாக கிடைக்கும் அதோடு வந்து வெங்காயமும் சீக்கிரம் வதங்கிடும் வெங்காயம் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி இதில் வந்து வெங்காயம் மாதிரி தக்காளியும் ஒரு இரண்டு தக்காளி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நெய்ஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது தக்காளி விழுந்ததில் சேர்த்துலாம் தக்காளி விழுந்த சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் கேஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் நல்லா வதக்கின பின்னாடி இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி வந்து மூணு ஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்றப்பட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மிளகா பொடி மாதிரி மல்லிப்பொடியும் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து சன்னா மசாலா தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா அதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போன பின்னாடி ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது அதில் சேர்த்துடலாம் எல்லா உருளைக்கிழங்கு துண்டுகளையும் இதில் சேர்த்த பின்னாடி நல்லா இந்த மசாலா கூட கலந்து விடலாம் உருளைக்கிழங்க கலந்து உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கூடுதலவும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் வேக வச்சுக்கலாம் நடுவில் நல்ல மட்டும் உருளைக்கிழங்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கிண்ண பின்னாடி திரும்பவும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கும் நல்லாவே வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மூடி வைக்காமல் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக வரணும் அது வரைக்கும் கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் கொண்டக்கல்லையே இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொண்டக்கல்லையை வேக வைக்கும் போதே நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டேன் அதனால் வந்து உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை எல்லா கொண்டக்கல்லையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அப்புறமா இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து குருமா உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து இந்த குருமாவுக்கு இந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கப் துருவிய தேங்காய் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கல்ல நாலஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு சின்ன சின்னதாக இஞ்சி வாசனைக்காக ஒரு மூணு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு மிளகு வந்து அரை ஸ்பூன் அதே மாதிரி அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா குற குறனும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அரைச்சாச்சு இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் குருமாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் விழுத வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு அதே மாதிரி கொஞ்சம் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த தேங்காய் சேர்த்த பின்னாடி இதை வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம கொதிக்க வைக்க வேணாம் கேஸை வந்து சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு குருமாவும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை மேலே தூவி கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான கொண்டக்கடல குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கொண்டக்கடல உருளைக்கிழங்கு குருமா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கெட்டியாக நல்லா வந்திருக்குன்னு இது வந்து வீட்டில் அடுத்த தடவை நீங்கள் பூரி போடும்போது இந்த கொண்டக்கடல உருளைக்கிழங்கு குருமாவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நான் பண்ண குருமா உங்களுக்கு பிரிச்சுருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்குள்ளே ஒரு லைக் போட்டு மறந்துடாமல் மலர்ச்சி கட்சிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக